una situación de represión en Cataluña, una situación donde tenemos a líderes políticos encarcelados, tenemos presos políticos, tenemos exiliados y la gente ha salido pacíficamente a protestar a, y a, a algunos en contra de la presencia del Consejo de Ministros, otros a, por la independencia, otros a, por la libertad de los presos, en cualquier caso ¿no? a protestar pacíficamente pues, delante de una reunión de un alto nivel como siempre sucede, yo creo, en cualquier parte del mundo. ¿A usted le sigue pareciendo una provocación que el gobierno de España decida hacer un consejo de ministros en la llocha de mar? Yo nunca he hablado de provocación uh, del consejo de ministros, entre otras cosas, porque yo creo que no debemos entrar donde deciden uh, reunirse o no el consejo de ministros, o en cualquier caso no, no es mi cometido. Eso sí... Creo que la fecha escogida no, no es uh, baladí en ningún caso. Uh, escoger un año después de las elecciones impuestas por el 155, unas elecciones, una campaña electoral que se hizo, por ejemplo, con el cabeza de lista de mi partido y presidente de mi partido, Oriol Junqueras, en la cárcel, con una represión enorme y cuyo resultado, con mayoría absoluta independentista, no se ha dejado implementar. Hemos tenido hasta cuatro uh, propuestas de investidura que siempre se ha uh, intentado evitar. ¿no? Yo recuerdo el mismo Jordi Turull, que se encarceló en mitad de un debate para la presidencia uh, de la Generalitat. Esto no es normal y por lo tanto escoger un año después de esa cita electoral creo que no es una buena fecha para hacer este Consejo de Ministros. Eh, ¿Esquerra condena las acciones violentas que se han vivido a lo largo de la mañana? Bueno, Esquerra siempre ha estado por el pacifismo, por la no violencia, siempre, siempre, y no, no, no hay matices en este, en este asunto, siempre hemos defendido las protestas pacíficas y no violentas, siempre lo vamos a hacer, y esta mañana, insisto, creo, por lo que he visto, que la inmensa mayoría de la gente que está protestando lo está haciendo de una manera escrupulosamente pacífica. Es más, he visto incluso algunas imágenes de, de gente, es cierto, con la cara tapada, cogiendo o, o lanzando ¿no? a contenedores y la gente con bufandas amarillas, gente que estaba manifestándose, parándolos y echándolos de la concentración. Este es el carácter del pueblo de Cataluña y nosotros somos determinados en nuestras reivindicaciones, somos determinados en nuestras protestas, pero siempre de modo pacífico y no violento. Eh, tengo que preguntarle, no sé si le ha sorprendido la decisión, le pediría dos respuestas muy rápidas. El gobierno de España, el aeropuerto del Prat, aeropuerto Josep Tarradillas, el presidente también de su partido, el presidente de la bueno, un gesto un poco raro, porque normalmente esto se debería de, de consensuar, ¿no? Y lo que ha habido siempre eh, como reclamación para el aeropuerto del Prat es eh, el traspaso del aeropuerto o este año que vamos a cerrar con más de 50 millones de pasajeros la construcción de la terminal satélite. De esto el gobierno no habla y se inventa sin consensuar uh, pues un nombre para el Prat. No creo que sea la mejor forma de justamente propiciar el diálogo, ¿no? hacer decisiones unilaterales, ¿no? que es una frase que tanto se, se comenta y sin duda se podría haber a, hablado. ¿no? ¿Qué le parece lo de Compais? Anulación del juicio Compais, otro de los gestos. Que esto tiene una carga emocional importante también para Cataluña. Sin duda tiene una carga emocional importantísima, importantísima. Dicho de otro modo, eh, si me permite, yo no creo que sea un gesto, creo que es justicia. Creo que es justicia, porque esto lo ha aprobado el Parlamento de Cataluña, esto lo ha aprobado el Congreso de los Diputados, y esto, digamos, no haberlo hecho hasta ahora, 40 años después, contraviene lo que se ha hecho en cualquier parte de Europa respecto a regímenes a fascistas. Aún así, llega 40 años tarde y yo eh, quiero esperar a ver la confirmación oficial por parte del Consejo de Ministros, a ver si es verdad que se anula uh, el juicio de Compaix, que es una cuestión que desde Esquerra Republicana, por supuesto, pero desde el Parlamento de Cataluña, insisto, y hasta el Congreso de los Diputados, se ha votado reiteradamente a favor de que se anulara de una vez. Estaremos expectantes a ver si esto se cumple o es otro uh, canto de sirenas o filtración para ver uh, cómo acaba. General Gómez, portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña. Gracias por estar en directo desde el Parlamento. Que todo vaya bien. Buen Natal. Muchas gracias, Antonio. Buenas, buenas fiestas y buen año para toda la gente de la sexta. Ojalá sea así para todos, para Cataluña y para, y para el resto de España. Un abrazo, diputado. Un, un abrazo.